半天，我终于回来了。慕容家怎么会有邪气？龙王大人，这次秘密任务需要您回国调查邪气入侵的来源，涉及国家机密，我方无法提供支援，但是列位会安排人与您直接对话。除此之外。此次任务除了您和那位的使者，不能让其他人知晓。回国，是。辛苦了。您的妻子慕容玉在您回国第二天会和司马云天在帝豪酒店举办婚礼。属下恭送龙王。别过来啊！乖，我明儿就结婚了。不如我今儿先洞房了。别过来啊！<笑>家的上门女婿就要给我们家卖命！周天庆，你这个废物，真的以为可以不劳而获吗？让你代表我们家去国外做雇佣兵，我是看得起你。如果你真的死在国外，我就谢天谢地了，我们家小玉啊就可以另行改嫁了。到了无玉的尖叫吗？奇怪，这女人身上都没有邪气，难道是？那是我姐和我姐的闺房之乐，跟你这个狗东西有什么关系？他在强暴你姐，你听不出来吗？我是慕容玉的合法丈夫，我有责任保护我的女人。小王，拦住他！动手打我吗？弄死你！快过来！啊、我明儿就结婚了，不如我们今儿先洞房了。宝贝，老公疼你啊！你放心吧。你妈和你弟呀、啊，都搁楼下守着呢，没有人会打扰。不要！不要！臭不要脸的东西，装什么呀？老子娶你是看得起你，你这个结过婚的破鞋。要不是看你这个蠢的粉丝，老子才不愿意娶。行，现在婚礼都准备上，老子今天享受一下，怎么了？装什么呀？哪个狗日的坏老子好事儿啊！净身子，身上有邪气。谁？萧天际。是我，你的丈夫。回来那，你就是八年前入赘慕容家那个废物。好，好，看在你没碰慕容玉的份上，你饶了你。你跪着吧，看我怎么照顾你老婆。然后老子大发慈悲，奖你五百万。你他妈过产要钱了是吗？靠！你敢打我？我可是东周司马家的五子司马云天，你他妈还想着在东周混来？你刚刚付什么条件来着？一千万，这样吧，一个亿。走我的心不合理。什么？如果你愿意，明天再补给你一场。我赔，要钱还是要人？做梦！哎哎，你想怎么处置他？司马云天，我有我自己的丈夫，不管我父母家人答应你什么，我慕容玉不认。我不是他们的傀儡，我的人生我自己做主。明天我要嫁给他。好，从今天开始，没有任何人可以欺负你。嗯，放了他吧。好，滚。谢谢你啊，呃，不过你应该知道，我们两个不可能
我刚刚那样做是为了打消司马云天的念头。看来我是做了挡箭牌了，不过我不急。经过缜密的考核，新一轮百将之首的评选已经有了结果，最终获选者将被授以战神称号。神龙之主，修罗战神，一手创立了神龙军的沙场领袖，神龙之主，修罗战神。因为一些原因，我们不能暴露他的容貌和姓名。但是现在，让我们一起给这位战神致以最崇高的敬意。Yes， 神龙之主修罗战神，那才是男人该有的样子。这人除了能打，一无是处。不过做个挡箭牌还算勉强过关。让我们有请新郎新娘入场。圣者是从齐治国方命献上给龙主的新婚贺礼。龙神之吻，此乃国之重器，可先斩后奏。持有此物，才是真正的龙族之首。刚刚的新闻也是先生安排的吧？小小贺礼不成敬意，先生费心了，不敢当，能为龙主效力，老朽死而无憾。先生这次回归都市，有任何需要的地方，尽管吩咐，今后豹子来协助先生。请龙主收下我。一些小事儿，龙主不必亲自出手，交给豹子也好处理。那老朽就先行告退。老大，安排一下，我要回行政。是。去吧。是。哎呦，肖姐那个臭丫头，也就长得好看了点儿，但长得好看有什么用呀？哎，腿下的好才行。我儿那个家伙吧，浑是浑了点儿，但嫁谁也不是嫁呀。要不，看肖姐嫁出去了。小兰，你说什么呢？她可是你的亲侄女啊！那又怎么了？你们萧家一穷二白的，令萧天机吧娶了个有钱的老婆，这是这八年来我来看过你们吗？哎，我哥呀又传奇了，总得有人给你们养老吧？我来给他们养老。萧，萧天机，怎么好天机、啊，是你吗？是我。我回来了。哟，这肖家的白眼狼，八年没回来了，也就两手空空的呀。回来就好，回来就好。妈，小雪她怎么了？那个爱签刀的王二，非得要娶小雪，刚才来了，直接就进到小雪的房间里，说等小雪回来要跟小雪睡觉。小雪没回来，他有事就先走了。这个不要脸的东西，把小雪的贴身衣服都给带走了，你说可怎么办呀？豹子，查一下王二，他伤害了我的家人。是。哟，装，继续装，别以为自己随便打个电话就以为自己了不起了，别到时候搬起石头砸自己的脚。啊、妈，这小家也太穷了嘛，怎么都没有。哟，小天机，你怎么回来了？你刚刚在里面干什么？关你什么事？呸，你个白眼狼！不管我是不是亲，但是你这个亲外甥，再亲也不能不经过主人同意就把手伸过来。还有你，既然你管教不好你的儿子，就不要怪其他人出手管教。这臭不要脸的白眼狼！我哥我嫂子把你养大，你入赘了，你就不怪他们了？这次居然还打我们！你是不是到时候还要拿你养大你的养父养母呀？他每个月都往你家里寄钱，每个月寄一万，是雪儿亲手交给我们的。九妈，你怕不是被骗了吧？据我所知。雪儿每次不是去取钱了，她是去夜市酒吧。嗯，你说什么？真的？据我所知，啊，嗨，这个小雪每次寄回来的钱啊，都是她省吃俭用剩下的。而且她都是去东都找过这个萧天记，连慕容家的门都没进去呢。你你胡说
，肖天剑，你自己说，你给小雪寄过钱没有？说实话。哼，肖天记啊，肖天记，没想到你是这样的人，吃你老婆的软饭也就算了，连你妹妹的软饭你都吃。嗯，你怎么知道的？我呢，经常去夜色玩，然后碰巧啊，看到小雪在里面打工，听夜色的服务员告诉我，那天晚上，小雪被人架走了。说什么？说小雪被人架走了？肖芬，您好，这是肖先生为您和您丈夫准备的礼物。由于去海关耽误时间较长，所以礼物来迟了，请见谅。那就回来吧，买这么多东西干嘛呀？多浪费呀、啊！老大，王二的事已经查清楚了，他背后有些奇葩势力，还需要一些时间。说，说，我说，我说。我也不太清楚，他可以被带到新华国际去。新华国际。你是说新州第一的娱乐会所？你留下，照顾好我的家人。是。还有，查一下我父亲残疾的事。好。松花公子，抱歉，刚刚那酒确实不是故意到你身上。真香啊！操，老子刚在平台做的，我来你这儿找乐子，还要送你这个臭娘们去。松花公子，公子，那是没事吧？滚！公子，我来。小雪，毕竟你是来道歉的，多少点多点，谢谢你啊。我是马云天从不上，你执意要走，喝了这杯酒，你不仅可以走，你还可以拿着钱走。小雪，怎么样？我没骗你吧？就是喝杯酒这么简单。我们司马公子家大业大的，什么样的女人没见过啊？又为难你什么？我不会喝酒。行了，有完没完呀？卖东西出来卖的，装什么心疼啊？司马公子这样，你很给你面子，别不识好歹。如果我没记错的话，你爸爸欠下的医药费还没有还清吧？后面就是你爸爸六神大寿了。怎么，你不努力挣钱，难道还只顾那个白小羊哥哥吗？杨辉，喝了这酒就行了是吗？我司马云天说话算，你喝了这杯酒，执意要走，我绝不拦。好。
，龙有逆鳞，触之必死。我已经饶过他一次，绝不会再饶第二次。我，救我！告诉司马家，三天之内让他们的化石人带上一个亿来找我，否则我让司马家从这个星球上消失。还有你，同样一个亿，并且关掉新皇国界。凭什么？少爷，不可！谨遵先生吩咐。一刀逝去，干嘛对他这么恭敬啊？我只知道每年新皇国旗给我们提供多少利益，他说换就换，凭什么？老爷遵命，为了保住你的性命，其他与我无关。没用的老东西，没办法，我不信玉先生拿他也没辙。玉先生，说，我愿意花一个亿来消天启的命，成交。天帝，小雪怎么了？出什么事了？妈，没事，小雪只是太累了，睡着了，好好睡一觉就好了。不是我无能啊！要不是我这条腿，江雪，能受这份罪，都这样了，过什么六十大寿？不够丢人的，不过了。天帝啊，明天一早你把小雪送到学校门口吧。爸，你放心，儿子一定替你打包辅导的。你先跟我回来吧，这个世界上没有任何人可以欺负。六十大寿，不仅要过。那还要风风光光的过。儿子，王二背后有纠察组撑腰，慕容家再厉害，也大不过郭二凡。要不，趁着夜深，赶紧走吧。妈，爸，放心吧，没事的。不然怎么都一下午了，纠察组连个人影都没有。没事。说的也是。爸妈，你们先回去睡吧，我跟豹子还有点事要商量。姑姑，传声道已经答应一直播放，但是他要求您回答他一个问题，我已经给你应了，他马上就到。龙鼠，真是灭不可收，毁天下第一战士。呸！啊，叶青梅，我爱你！啊，叶青梅，我爱你！的女主角是真的吗？你什么时候出新歌？你早就有男朋友了，你还为他打过他气，能说明一下吗？我想与那天就定格了永远，一句再见，不见时间，在某一天。秦梅姐，你没事吧？老弟对我们秦梅姐干什么？谢了，帅哥。小小蔡，是你误会了。刚刚是我自己不小心摔了一跤，是这位先生扶了我一把。不是吧，齐梅姐？我觉得他就是故意想接近。行了，赶紧走。你也发现了吧？嗯，只怕他来求签，就是那个原因。修罗之名，天下正统，杀超绝顶，战士无双。若论保家卫国之功勋，老朽不足万。先是当初第一人有，老道第一问。先是浴血八年，所斩敌寇，为百万人，只多不少。老朽第二问，百万森林坚印先生魂断阳关，大人之问，先生可曾觉得双手绝境，良心难安？保家卫国，坦然之极。老道这第三问，先生杀戮太重。把天道掳去，损伤阴阳吗？世间刀兵，铁血战士，本就是大国阴阳，违反天道的存在。既如此，那就谨慎用兵
，暗布森林，时刻警惕，减少骚扰。交通不知天道为何？我只有兵道。身为兵者，当以七尺之躯，不计代价，保卫国土，不为敌民。此身既已许诺，便不再许天道。有，山龙活虎呀！哎呀呀呀呀呀！大明星啊啊！不就是让你去我们龙哥酒吧唱首歌吗？啊，有这么难吗？今天呢，我合同都带过来了，签不签你看着办，别让我呀！我呸！狗屁合同！你们的合同和白嫖有什么区别？还去酒吧做梦？大明星就是大明星啊，这说话呀跟普通人他都不一样啊。那你的意思就是敬酒不吃吃罚酒？那我们呀也只好啊，恭敬不如从命。恭敬不如从命。这是我男朋友，你们想对我不轨，先过他这关。我什么时候成你男朋友了？老公，人家错了吗？我又不是故意的，毕竟女明星和男朋友是个掉粉的，你原谅我吧。无理。我不，难道你要看着他们把我带走吗？拜托了，大哥。你看我这么如花似玉落在他们手上，一定没有好下场的，帮忙啊！哼，小子，算你们识趣啊！今天我告诉你，人我要带走，至于你嘛，我就暂时原谅你对我平静了，听清楚了吗？我看起来很好欺负。若依你的道，遇到此事，你该如何解决？加以惩戒，另起冤案吧。如果我打你们一顿，你会痛改前非，重新做人吗？你说什么小子？你要打我，还要痛前非？我痛你八辈祖宗了，我痛你呀！我告诉你，少管闲事，听清楚了吧？不然的话，别怪我把你从山上扔下去。如何？罢了，罢了，老子终究是老大。你进，废子！敢问阁下何名何姓啊？我回去好给我擦头大哥。不好道，你说你老大叫彩虹，既然我萧天寄来了新酒，便叫他自彩。告辞，告。小帅哥，你叫什么名字呀？萧天寄，你可以离开了吗？谢了，萧大帅哥。有机会我一定以身相许。小心，小心，小心。以德报德，以怨报怨，以善还善。报之报，这便是我求得到。若天道不明，我便替天行道。老朽受教，事已至此，萧某也有一事相问。道爷云游天下，见多识广，可认得叶青梅收藏。既然先生已经看了出来，为何还要多此一问？那玉佩材质上佳，应该是藏在面国的老客，只是气色不显，如乌云笼罩。该是被下巫术，南方的巫术，北方的凶神，加上西方的邪灵，敌寇亡我之心不死，其中一部分很有可能已经秘密渗透进国内。我卸甲归来，便需要调查此事。天下不平，大好河山，黎民百姓随时可能亲自他手。如此背景下，萧某又怎敢虚无缥缈之天道，废我战心？老道，老道，先生既然已看出那女子所挂的玉佩被下巫术，为何不点破？我观他气色亏虚，应该是最近受巫术的影响，心绪不宁，血不归经所致。不急，你说什么？三大国医之一的长生道去了新州，还帮萧天齐的养父看病，确认无误。今天早上，萧天齐还随长生道一起去了新州城外的三星道观游玩，因此已经盯上萧天齐了，随时可以动手。时候下令，让我准备一个亿，不是向他当面道歉吗？你马上去给我准备一下，明天随我去新州。先让长生道把云儿的双腿治好，再让阴主送萧天齐上西天。另外，通知慕容家的人，明天随我一起去新州。倘若萧天齐还顾及慕容家几分情分，他一定会报我们，明白吗？哎呦，嫂子，你们这也太节约了吧！要我说啊，五个六十大寿，你们好歹也去饭店整几桌呀。就是自己在家中能省几个钱，你
你看，他说这些东西怎么跟大饭店比？可不是嘛，我跟我老公啊，一个礼拜有七天在饭店吃，现在可吃不惯这些家常菜了。行了，这饭我就不吃了，红包给了，心意到了，那我就走了。都站住！都站住！我今天六十胜者，留你们吃个饭就那么难吗？哎呦，大哥，话可不能这么说。你家什么情况，大家都知道。这不，还不是不想让你们破费吗？就是，舅舅，我昨天可是把你家能翻的都翻了一遍，可是一分钱都没找到。就这样还请吃饭。要不还是算了吧，我怕吃到不干净的东西。舅舅，要我说啊，你们要把欠我们吃饭的钱好好治治您的腿，要不以后啊，你你们说什么呢？你们还有没有良心了？阿秀姐，当年你老公做生意找我爸妈借钱，我爸妈总共就那么两万块钱，全部借给你了，你到现在都还没还过对吧？都说了这是当你们投资，我们有权自然会还的。哼。有钱，什么时候算有钱？你们房子买了三套，车子也好几辆了。我爸腿刚出事去找你，也不找你借钱，就让你把那两万块钱还给我们。你呢，闭门不见。现在我爸妈不计较了，你还得意了是吧？我们家有钱也不能乱花呀。再说，反正你爸腿也治不好了，给你爸钱还不给我老公投资？我呸！你一直欠我爸妈两万块钱不还，你还有理了？不要脸！你个小贱居然敢骂我，我掐死你！掐死他！掐死你！掐死他！小天气，你怎么回来了？哼，让你欺负我，我哥回来了，有我哥给我撑腰。你们等着。来，老公。哟，你二姐的女儿你都敢打呀？你完了！住手！住手！我是真是。那老道就先行告辞，不打了。那贺礼送到。这是老大给您准备的六十岁贺礼，请笑纳。哇，这可是和田也制作的玉镯啊！那又怎么样？这破玩意儿，我在地摊上一十块钱都能买。不不不，这玩意儿没个几百万下不来。你他妈小天地啊！啊！别他妈挡我路！你他妈小天地啊！啊！你别他妈挡我路！谁他妈是小天地？龙哥，龙哥，他他就是小天地。我跟你说，他一回来就说他是这里的老大，都不把你放在面面子上。小子，就是你把陈七打得好，不还手之力啊！好小子，不错，敢做敢当，不骄不躁，还有兴趣当我的手下。老哥，他妈，你给老子闭嘴！没兴趣。哎呀，有意思，不过我残龙看上的人，不能当我的手下。就只好消失了。陛下全装全亡，权力惊人，一拳可打死。我接了。喂、哎，老公，你不用过来了，龙哥找人教训他们了。可惜了。怎么可能？别浪费时间了，你们一起上吧。苍狂。啊！杀！杀！哎，龙哥，龙哥，我妈还在里面了。龙哥，等等我啊！龙哥，等等我、啊！哈哈，杨先生，这是我的贺礼，请消纳。这是这条地皮的所有收购合同，呃，所有的拆迁补偿呢，按照之前溢价的百分之十，分之内就会打到邻居的账户上。所以说，现在这条地皮呢是属于咱们的了。这么大块地皮，就给小天进了？这咱们怎么能挡得起啊？那么大一片地，我们也住不过来呀、啊。我知道您和我妈喜欢清静，那就推平之后，按照苏州园林的模样建一座吧。天姐，这是真的吗？我们都是普通人呢，怎么能住园林呢？妈，您二老虽不是我的亲生父母，但胜似亲生。有我在，这天底下再好的地方，你们都住的。<笑>多谢先生，我立刻安排国内最有名的建筑师来给你们做设计。呃，时间不早了
，我先告辞了啊。修建园林的费用由我来出。小王子，这是一个亿，修建园林的费用，老夫另行支付。这人身上的邪气居然比白家人还重。你还有别的目的吧？小公子，还请多搭线，还请大姑姨救治我儿的双腿。什么？你说那个老道士是大姑姨？哟，亲家母啊，原来是他老婆家的势力啊。我就说嘛，做聘销天际，怎么可能认识大国医呀、啊？还让这些大人物来给他道歉。天俊，就是。天俊，你也真是的。你爸爸过生日，你不说一声，也太见外了吧？<笑>姐姐，你看，这个是我最喜欢的玉镯，它可是老干玻璃中的，送给姐姐。你还在磨叽干嘛呀？苏大红啊，你就别生气了。我这个女儿啊，什么都好，就是啊脸皮薄。以前啊在国外还没来得及孝敬你们，现在回来了，感人啊，让她给你回家，是一个大胖孙子。生气了，我这女儿很善良呢，这些年呢、啊。一直叫他的秘书在资助一个姑娘，每个月啊，要打一万块过去呢。嫂子资助的人叫什么？啊，哎，这个呀，我真不知道了。嫂子，这些年给我汇款的是你。原来是嫂子。你倒是说呀。钱是我们对付杜敏，从今以后，慕容家族你说了算。我求你看在小玉的面子，帮了我们。爸，你想让我答应你爸的要求？你爸对妻子既然认了，便不可再让他受委屈。正好也让程省长了解一下司马家的邪气情况。你叫什么名字？司马承。你知道该怎么做了。是慕容家从东周银行申请了一百亿贷款，三日之内一分不少，费如丧夫。一百亿，太少了吧？两百亿，是。爸，别站太久，该休息了。啊，天帝啊，我早就预感到了，你不是一般人。现在终于认定，我知道你所做的事情和你的身份不便对别人讲。放心吧，我不会多问。天界，你想知道你的身世吗？你想知道你的身世吗？您不是说是我三岁那年被您和我妈的急事上捡来的吗？是捡来的，但不是急事，而是这棵树下。那人受到追杀，走投无路了，抱着你躲在这棵树上。我为了他玩水喝，他把你交给了我，连个姓名都没有留下，就匆匆的离开了。只要找到他，就能解开你的身世之谜了。有线索吗？两棵树的中间有一个铁盒子。用塑料袋包着，应该不会生锈。你自己去挖吧。出来吧。说，你到底是什么人？什么意思？出来吧。说，你到底是什么人？什么意思？你打伤那么多人，甚至王二还因你丧命，结果上面不准我调查，你到底有什么背景？犯下这么多恶事还能逍遥法外？你仗势欺人，草因人命，跟我回警局。于姐、啊，是我一定不会让任何人逍遥法外。你们是谁？姓肖的，有人花钱买你的命，今夜这里便是你的埋骨之地。我是警察，建议你们束手就擒
，否则我就不客气了。你这女警，新上任的吧？你快跑！我这枪是假的，要出任务不能申请再配枪。行了，你站好吧。行销的，想救他，先自断一臂。别管我了，快走！你，你怎么不留个活口问问是谁要杀你？普天之下，想杀我萧某之人，如过江之鲫。几个宵小，还不值当我去杀？怎么，看到我杀人，不找我了？哎呀，你不杀他们，他们也要来杀你。只是刚刚你为了救我才没留活口，对不起啊。如果你不嫌弃，我愿意帮你查。随你。谁？你什么时候回东周？帮我个忙，帮我签你个人情。有事。我好歹是你名义上的妻子，你就不能对我温柔点儿？算了，再见。我太严肃了。这是从杀手身上搜出来的，你看看。初步判断，只是他们的人应该在东周。我连夜赶过去。邪气，不过很少，跟白家那些人差不多。我的身世。和邪气有关，小姐就是他。嗯，老大，王二身后的尸体和餐楼都处理好了，查一下今天的杀手来源。是。说吧，新州的那些人都是因为你是长生道的朋友，所以才对你那么客气的吧？长生道，号称大国医。结交他就等于多了一块免死金牌，他确实当得起这等恭敬。难怪，你之前打电话说要我帮忙，是什么忙？算了，反正你也帮不上。好吧，那我们什么时候洞房？什么？我们是夫妻，理应洞房。再说吧，我知道。我们家以前对不起你，但是他们毕竟是我的父母亲人，还请你看在明面上我是你妻子的份上，对他们客气点。喂，先生吗？你在哪儿？你好。哎，姐，你别拦着我，给姐夫赔礼了。铁夫，您大人不计小人过，别跟弟弟办贱事。来来来，这边请，这边请。来来来来来来来，坐。铁夫。咱妈亲自下厨做的菜，咱爸珍藏了三十年的茅台都拿出来了，就等你了。回来了，不错呀，这八年你也算有些成就。一会儿咱们好好喝一杯。要说咱姐夫这人脉关系就是不一样，就连那司马承都对他恭恭敬敬的。哎，姐夫，要不咱们合作一下？我负责介绍病人，你在中间搭线，共同赚的钱，咱们五五分成，怎么样？放心吧，有你姐夫和那长生道这层关系，以后还愁咱们不如家，没有钱挣吗、哎？那长生道可是掌控了很多大人物的生死。来来来来来，我和长生道并没有什么交集，新州还是第一次见，他们给我养父治病，大概也是巧合吧。什么？那你之前那么对待那几位大佬，哪儿来的底气？还有底气，就是脾气不太好。这么说，你依旧是个废物了。我们慕容家不养闲人，滚！给你一个机会，你之前说把慕容家交给我，还做什么？不可能！我们慕容家少说也有百亿资产，一个穷酸鬼。见过几个钱，还想给我们当家做主？慕容家的资产还轮不到你一个外人来做主。慕容易，这个是不是你的主演？什么？哦，我知道了，姐，原来是你指使这个废物这么做。也不知道司马承答应的两百亿贷款下来
，只要贷款能下来，田忌也算是帮了我们大。这样，我给你安排一个职位，保安队长怎么样？另外，小玉就不参加公司管理，分红不变。既然这样，那不如把股份拿回去。我不稀罕。怎么能这样说呢？你看你妈和弟弟的样子，股份事小，让家庭不和就不好了。你也太在乎那点股份了，不就是一点钱吗？你爸离开我家之后，跟谁接触了？不太清楚，好像是国外来的人。国外吗？今天看不容海身上的邪气重了许多，怕是这国外来的人有些问题。亲爱的月。难道你不认识我这位老朋友了吗？人啊，闹哄哄的，烦不烦啊？请问是奥斯集团的查斯先生？是那个以生物制药闻名于世、跻身于世界五百强的超级大企业？你是？我是慕容家的家族。慕容啊，哎呀，不知道您今天会来我们家，没有迎接您，真是失礼失礼呀。我知道了。你就是玉的父亲对吧？嗯，波哥你好，你好。我们查斯集团进军亚洲，已经和司马家签署了合作协议，我会让司马生给你安排一份合适的工作。哎，哎感谢感谢。查斯先生你好你好，我是慕容玉的妈妈李兰。波哥你好，我为大家都准备了礼物，礼物就在飞机上，稍后拿给你。哦，谢谢谢谢。这位是。啊。这位是我们家的保安啊，他不知道查斯先生的身份，让他进来了。那除了是我们家的保安，是我的老婆。查斯先生，请。查斯，我没想到你是奥斯集团。当然，我低调。玉，我好想你。现在我来东周了，我们终于又可以在一起了。查斯。我只当你是朋友，而且我已经结婚了。我不介意。萧天记是吧？我给你一千万美金，你现在去跟玉把离婚手续给办。我如果不能，让今天的协销收拾完。你知道什么？那就是随口说说。你们这架势，心里无聊。既然如此，那就没什么好说的了。哎，查斯先生，查到了，谁？杀手身上秘密信号接收器来源是司马城东周的一个暗门。司马家。周先生，这批杀手是你的人。周先生，在见你之前，我就取消了暗杀行动。你想一想，我的儿子伤都还没有治好，我怎么可能做对你不利的事情？来，看呀，这是我的手机，我的手下用我的手机取消暗杀行动的信息。你看一下，这么说，是他们背着你私自行动，说出你知道的事。我说，明治组织是一个帮富豪专门暗杀的集团，是一个非常神秘的组织。我们有一点信息，他们是通过一个神秘号码进行联络的，而且非常的不固定。他们只要联络完了，马上就会更换。有相关的地点吗？有，但是不在本市。查斯少爷给了你三亿美金，劝你立即收手，否则。我师傅不会放过你的。放了慕容玉，好。那个木牌，什么来历？我劝你别多管闲事儿，你该放我走了。那三亿美金是查斯用来买自己的命的。至于你，我不打算放过。你到底是谁？慕容家的。你说，你们到底什么人？什么目的？萧天机，我记住你了。我爸，还是把慕容玉带回去好了
。刚把你救回来，这就是谢礼。刚刚，我没反应过来。竟然醒了，对吧？一头，非要自己？难道要我帮你？要什么？好吧。可能会有点沉，有点耐心。好疼。没事。闭上眼睛休息一下。嗯，哎，神清气爽。昨晚你对我做了什么呀？昨晚是在给你摸骨，你天资跟骨不错，虽然时间晚了点，不过也是修补的好苗子。而且处子这身修武，事半功倍。你是怕我遇到危险吗？我需要你做一件事，如果你愿意，就必须修武，否则会有生命危险。就算我不帮你，我现在也不安全了。说吧，帮你至少能让你保护我，不是吗？就算你不帮我，我一样会保护你。哎呀，说正事。我要让你接手慕容集团，三年内做到市值万亿。这，你家人那边我来搞定，你就说有没有信心？可是我没有什么特色呀。这个你放心，我会把你的专利从查斯那里取回来，到时候你就可以直接生产你自己的产品。你怎么知道？我不仅知道你的专利在查斯那里，我还知道你在国外做研究的时候都是找查斯做的实验室。我当时只是把他当做关系比较好的朋友。我知道，我相信你。对了，你说让我管理慕容集团，但是现在集团内部有很多问题。三亿美金作为启动资金，够了吗？你哪来那么多钱？啊？大概是查斯觉得自己的命比较值钱吧。现在我宣布一件事情，你们可以反对一下。不反对，不反对，我们大家一定都听你的。就是，姐夫，只要你一句话，兄弟我上刀山下火海绝无怨言。是啊，姐姐，大家都是一家人，有什么就直说吧。慕容家名下所有企业，从现在起归慕容玉领导，你们全部退出。每人保留百分之一的股份，只有分红，没有表决权。你这个没有良心的，你这是打算吞了我们穆家呀？家产可就是我的命呀！干脆你现在就把我杀了吧！就是啊，姐，你怎么能让这么一个废物这么对你家人呢、啊？三年之内，企业资产能达到万亿美金，每人百分之一的股份，你算算，价值多少？你是说，你和小玉？三年就可以把资产做到万亿美金？你刚刚也没说是美金啊？有区别吗？区别大了。好，我说完了，我们考虑一下吧。对了，不同意没关系，马上再谈一下，正好，就这么办。钱，本来你们就只有分红，没有表决权，就这样安排。从今天起，慕容集团。小玉说了算，很好。你总算做了个正确的决定。你这事儿说转回单位也太轻松了，这一个月都过劳辛苦，你可倒好，天天在家里看书。谁说的？我有正事要做呀。你有什么正事？等你回家，我补补你的正绩。哎，对了，给你准备点礼物，你会记得拆收的。嗯想回忆的魔咒那个慕容玉，他让我留下来。他说：“你说什么？说你昨晚上幺九三二让我给你做游戏占卜。这个月憋坏了吧？这个呢，是我送给你的礼物。别客气，这丫头啊，对你是着了魔了。不管你做什么，她都不会计较那么多的。”
，毕竟你也是有正常需求的。那我愉快哟。我去给你倒点水。哎，不用。哎，你可以起来了吗？啊啊！对不起，正好你还拿我的清单，你去买点东西。好。哎，我们去吃饭。女人，你把我当什么了？放了我吧。我真的累得不行了。哎，对了，我给我们公司取了个新名字，叫天域集团。哦，我还跟秘书约了一会谈后续的事情。还真不行，摸骨不能断。明天我要去阳城，可能耽误三五天。我会把豹子留下保护你。今天需要多在你体内留一些气息。好吧。先生，那个淬体方你不能用。哦。药材说是两天后才能知道是否备齐，为何我们今日就出发？先去你家，先生，你知道我家在阳城。先去见你爷爷。您认识我爷爷？小心。先生，我去教训他们。等等。银子，啊，以你的身份，怎么能坐这种破车呢？走，上我车，带你兜风去。先生，等等，还有人没下车。小天际，就是你勾引我未婚妻是吧？有种给我下车来！李元斌，你干什么？叶小姐，萧天际是慕容家的上门女婿，八年前为了五十万入赘慕容家，出国历练了几年，仗着自己学了点三脚猫的功夫。回来，那是将整个慕容家闹得鸡犬不宁，而且还殴打丈母娘，甚至还怂恿自己的妻子慕容玉霸占慕容家家业。我说的句句都是实话，你不信你可以去调查。也请您呢、啊，别上了他的当。这个慕容玉好，真不要脸。先生，我去处理。叶小姐，这个女人啊，她也是萧天际的女人之一。有一次，我看到她趁慕容玉不在的时候，独自一人进了萧天际的房间。李元斌，你说他是萧天际的情人？哎，对。李元斌，第一，我不是你的未婚妻，答应你婚约的是我妈，不是我。有本事你去娶我妈去。第二，我喜欢什么样的男人跟你没有关系。你既不能干涉我，也不能干涉我男人。你可想清楚，你爷爷可还在国医馆？我不信楚老会为了你把我爷爷赶出国医馆。如果楚老这么做，我倒是要让我爷爷去找楚老讨个说法。你、你们还不快滚！萧天际，你个废物，只知道躲在女人身后算什么东西？你给我出来！只知道躲在女人身后算什么东西？你给我出来！元斌，你个蠢货！你真要我下车？不必，老白先生。我可以，我给你个面子，下不为例。吴英姿，你敢打我？我哥知道我今天回去，如果我再不回去，他恐怕会派人来找我。到时候，行，萧天际，你给我等着，走，废物。叶青梅，你上来干嘛？小帅哥，我也要回阳城。载我一程呗，叶青梅，你自己不是有车吗？你跟我们一起，你车咋办？没事儿，我让我助理过来开。开车吧。是，肖先生，叶家也是药材世家。这次购买的药材只有叶家的寄人堂能配齐，不过有两位药材存放在他们阳城老宅。小帅哥，上次说的以身相许，考虑好了吗？你们认识？我们其实是认识，我们还别乱说。之前他帮过我，不过我答应要以身相许来着。叶青梅，你别乱来，小医生有老婆。不过是个不解风情的女人，我不能比她差吧？再说，肖先生连你这样的都能看上。
，我再怎么不也得比你好？叶青梅，我们去吴家，叶小姐去哪儿？我跟你们一起走到吴家，你们自己会走。我就不信你们这些恶人还能分天不成！老头儿，我本无意杀你，可惜你竟然能带人查到这里，那我也没由得你了。爷爷，爷爷，爷爷，你没事吧？没事。你是怎么知道在山下就发现这里出事的？这位先生，请你带他们走，这里有古怪。杨晨众多家族掌权者就是他害的。有我在，他动不了你们。放心，有我在，他动不了你们。年轻人，我身边的兵王都被他杀了，不要再添无辜了。麻烦老先生先带他们走，我来对付他。肖先生，我把我爷爷扶到车上再来帮你。不必，在车上等我。我帮你。这是高人给我的护身符。高人算准我会遇到穿黑袍的神秘人，让我遇到就摔碎玉佩。你被骗了？啊！没想到小姑娘竟然是机密，那我就笑了。哈哈哈哈！我还以为是莫非和杨成关写的那个东西有关？小帅哥，这荒郊野岭的，你不会想把我办了吧？你真有闲心，下来吧。刚刚我的玉佩，是不是给你帮倒忙了？那玉佩蕴含邪气，吸食了你身上的精气。你摔碎玉佩，把精气放出，那邪秀靠这些精气增加功力，加上玉佩自带的迷雾阵法，我无法锁定他的位置。该死的查斯！你说什么？我跟奥斯集团有合作，玉佩是查斯身边的高人给我的。原来如此。怎么样，肖先生，你没事吧？好歹我跟你也是从小一起长大。你怎么不关心关心我？你不给肖先生添乱就不错了。胡英姿，你不会真添乱了吧？这就解决了。他跑了。小梅，你去一趟国医馆吧。你爷爷他恐怕……啊，哈哈哎，这位肖先生是？是我领导，今天是跟我一起来拜访爷爷您的。看起来在部队练过吧？在队伍里历练过的人。都不会忘了那一年的龙虎山三十八壮士。这次来阳城办事，特来探我，以表敬意。你敬重我？不是你，而是你们所代表的。哈哈哈哈！没想到还有人记得这把老骨头，还记得大夏将士的铁血战魂。我出去一趟，你留下来。影子，不是爷爷干涉你啊。这小伙子看起来太普通，要不过两天到你哥哥的部队待一段时间？不，爷爷，我一定要跟着他。抱歉，我爷爷婚内不行，那几味药材只有我爷爷知道，我实在是爱莫能助。如果我能把你爷爷救醒，你是不是就能给我药材？你能救醒我爷爷？怎么办？算了，没精力了。我也管多拿我爷爷的情况，没有办法。你也没事，可是那些邪气物体，我已经把大部分的邪气去除。细心照料，大概今晚我来一趟，把他最苦的邪气去掉，也是没问题。真的吗？我看你的表情，我以为是他跟你爷爷吧。对，我之前说的以身相许。如果我没醒来，就是这个。怎么？你终于承认之前你骗我的吗？怎么会有蛊虫？好在跟我提不久，不然……老大，我
我五营之前抓到邪灵招了，老大你果然厉害，您亲自出马，不到一小时就击溃了他的心理防线。我正是。是，他们死刑目的就是为了掌握战时行踪，并且秘密击杀。吴京做到哪一步了？这个他就不知道了。不过他告诉我，在修罗战神出现之前，西方圣灵就和我国秘密组织进行秘密合作，培养秘密杀手。不过那个邪灵有什么图谋，他就不清楚。那个诸行木牌呢？那个邪灵也只是偶然知道这件事。至于那个牌子。他一概不知，还有那个组织总部在哪儿，负责人是谁，他都不知道。蛊虫是他的手段吗？不是。那个邪灵说他们圣灵众多，会使用蛊毒，我会得意。既然这样，像我说的那样，保证他的安全，给他自由。老大，这按我说的做。是。肖先生，吴老先生还没休息。肖先生，可否方便书房一叙？好。恕老朽冒昧，先生可是我。先生，不必。恕小老儿冒昧，见过先生。老爷子不必客气，肖某因肩负任务，身份不便透露，还请您老人家谅解。家何德何能啊？吴家何德何能？影子那个丫头啊，能跟着您，无论为奴为婢，不单单是她个人的福分，也是我们吴家的福分呐、啊。我倒是好奇，吴老爷子是如何得知我的身份的？先生不知啊，我有一个孙儿，是英子的哥哥。这两天啊，正巧负责看守圣灵。今日先生去圣灵关押地的消息，小老儿就知晓了。原来如此，只是未寻先生的身份。是有一事相告，这是啊，调查邪修得到的东西，可能对你有用。这木牌的材质、形状相同，染血手法也相同，就是同一个组织的东西。看来是了。近几年总有各大势力在窥视，此次邪修之事也牵连甚广。恐怕是暴风雨前的宁静啊！惊雷，早跟你说了，把你爷爷留在博弈馆，好歹还能吊着条命，强行把他带回来又能怎么样呢？不过是让他更加虚弱而已。呸！我把我爷爷留在博弈馆，再让你要挟我吗我？要不是楚爷爷在，根本就不会让我进博弈馆。我也是为了你爷爷好。我有你家好心。萧天记正在里面治疗我爷爷。你说什么？干嘛呢？就是这个李元斌缠着我不放。对了，我爷爷情况怎么样？继续看了吧，乖了。现在可没有吴家人护着你了吧？看在吴英姿的面子上，我放过你。再有下次，别怪我不轻。这是你要的药材，备齐了，我第一时间就给你送过来了。我爷爷的事情，谢谢你，谢谢。还有，李元斌的事情，你要小心。李元斌，他怎么了？收拾东西，准备回东周。顾尔烈，怎么？怎么来了？姐，我们再不来，您怕是要把慕容家的那好家伙给败光了吗？赶快把骨头还给我们！不可能，不容易。你要是我的女儿，就赶紧把骨分交出来。行啊，你们是打算赴美约金呢，还是花钱买我生日礼物？啊！好你个不容易！平时我见你不争不抢，挺懂事的，真的是没想到你心怀大志啊！你不抢则已，一旦抢起来，连老娘的棺材本也要拿走啊！你连和外人坑定我的家产，我没办法活了。行，你们去找肖天记吧，这个公司是他说了算，他同意。真的？肖天记怎么了？您是先接电话。
，一姐，不好了，有三百多人聚在公司楼下闹事，都是之前工厂的工人。怎么回事？不是给了他们两个方案吗？愿意留下的公司免费培训转岗，公司上调百分之二十到百分之五十；不愿意留下的也补偿一年工资，解除劳动合同了。为什么还会闹？我也不清楚，刚刚突然出现的，好像是有组织的。好，我知道了，我来处理。说吧，你也不希望天域集团刚成立就负面新闻产生吧？交出公司管理权和股份，滚出慕容家！他这样太过分了。其实啊，我们要那点股份，不是为了我们自己。那些老员工跟随我们多年，一路阶层，一起走过来的，你就忍心看他们失业吗？林江峰，你把你老公叫过来，看他敢不敢把楼下的三百个员工给杀了。当然。你说清楚，听清他怎么了？少，叫你听着，他恐怕再也不过来。实话告诉你，萧天替他人出诺，得罪了杨晨最大的家族，他、呃、再也不过来了。儿子，这个不会有事。他都死了，你还守什么呀？公司的长老。公子叔不可能让你活着离开杨城，你会真以为把你老子来了吗？徐凤，好好帮帮你。怎么回事？你不是说萧天帝活不来了？我很确定啊，杨城与袁冰公子说不可能让他活着离开杨城，是那个女孩无名自爆的。李公子好像很忌惮冰子。记不记得那天结婚的时候，我在婚礼上对你说的？我说，从此以后，没有任何人可以欺负你，包括神和上帝。不然的话，我就送他去见上帝。市值将达到万亿美金，你们每个人靠着手里百分之一的股份，一辈子都花不完。那我消停一下，还对不起你。三年内把公司做成万亿企业，可你们既然要停掉全部的老生产线，转型做什么生物药妆，这不是胡闹吗？虽然小弟在国外搞过几年研究，也拿过几次专利，可专利是一回事批量上市就是另外一回事。就是，生产药妆需要严格的流程，技术工人、生产线，包括原材料，还有最重要的销售渠道。这些问题你们要怎么解决？这些都是我的。高端技术人才也已经联系好了，马上上岗。科研设备也跟欧洲的厂家下了一个订单，他们保证按期交。原材料我已经派人去谈，消息马上就。至于销售渠道，我相信只要我的产品生产出来，一定会。到时候再请一些有影响力的明星代言，争取。好，好吧，回来了。好的，协议签好了。情况有变，要不我们辞职？不用了，直接说。不知道为什么，本来谈好的款项，他们突然变卦了。问你价格要上调百分之三十，还要预付所有款项。他们突然变卦了。问你价格要上调百分之三十，还要预付所有款项。胡闹，哪有这种道理？好的，要不我们不必。你联系了哪些药材供应商？排名第二的回春堂和排名第三的博益康。为什么不联系排名第一的？排名第一的金仁堂一开始就联系了，可惜他们的产品只走内需，不对外销售。肖天气，看在你是小玉丈夫的份上，我就不为难你了。交出所有的股份，恢复之前的生产。至于其中的损失。
这个两可三可。再给金润堂打个电话吧。就说肖金记在这家企业。得了吧你，还想跟金润堂扯上关系？是慕容小姐吗？我上次已经说过了，我们济仁堂的中药基地生产的所有药材全部走内需，请您谅解。那个，我这里有一个员工，他叫肖金记，要不我让他给你接。嗯，那个，我这里有一个员工，他叫肖金记，要不我让他给你接。您说什么？慕容小姐，您是说肖金记？您稍等，我马上给董事长汇报。喂，是慕容小姐吗？我是济仁堂的董事长，您是肖先生的妻子对吧？叶董事长你好，我是慕容小姐。您生产所需的所有中药材，只需把明细发过来，我会安排人在最短的时间内挑选最好的药材，准时送到。另外，祝您宏图大展，替我向肖先生问好。货定价合，按照市场价付就行。早点下班，我在家里等你。全部脱光了。这是生死观，不容有半点差池。稍等，我为你打开全身穴位毛孔。药汤里的能量会进入你的体内，为你发毛吸髓，所以必须保持全身通畅，没有任何挂碍。我也一样。嗯。醒了，饿了吧？我去给你煮面。不用了，我一会儿回肖家，小雪演出结束，我再回来。我给你一套拳法，你先练着。小雪也很喜欢你这个哥哥。我之前亏欠他太多，以后我一定会照顾好他。你们好像没有血缘关系吧？即便如此，他也永远是我的妹妹。就怕他不止把你当做是哥哥。哎呀，你说你那么容易招女孩子喜欢，以后要不要我全给你收了呀？毕竟你这样的男人不可能只属于我一个女人。哎，要不把吴英姿收了吧？回头我再把我闺蜜介绍给你。要不把吴英姿收了吧？回头我再把我闺蜜介绍给你。你觉得合适吗？好吧，似乎不太合适。这两天豹子和吴英姿会跟着你，有什么事你尽管找他们。知道啦。喂喂，哎，舅舅，你倒是说句话，夜不是送终做生意，我怎么会向你开口嘛？对呀、啊，大哥，上次建兵相亲那个姑娘可是名牌大学毕业，人家可说了，只要在城里买套房啊，立马结婚。但是怎么说，建兵也是你亲外甥。你总不能看着他娶不上媳妇儿吧？就是啊，舅舅，你看你过生日收了我们的红包，随便做指甲缝面，抠出一点都跟我们用了。是啊，舅舅，我用的也不多，两百万而已，对你来说都是小意思。对对对，我也这样，三百万。这笔钱是看在天际的面子上给的，说白了，这钱是天际的。你们张嘴闭口就是三百万、两百万的，太贪心了吧？这样吧，你们一家我给你十万。现在就能拍板，你们一家我给你十万，现在就能拍板。就是，你们要的也太多了吧？再说了，宋忠做什么生意啊？一下要投那么多钱，靠谱不？万一要赔了怎么办？还有啊，你家建明的婚房不是早就买好了吗？你们，算了算了，咱们走吧，别再看你家脸色了，跟要饭似的，还诅咒咱们呢。也不是不是，我没有那个意思，嫂子。再怎么说，这是我们肖家的事儿。我跟大哥说话，你就别插嘴了。哎、啊，我
。我们呀、啊、是给建明买了房，可是人家姑娘心小了呀。现在你们走运了，住几十亩的园林，哎，我们穷人啊，住个一百多平的房子，就是罪过了吗？我没没没有这。行了行了行了，你就直接说给不给吧，不给从此关系一刀两断。李建明，你怎么说话呢？你家里还有我这个舅舅吗？你是我舅舅，一直帮着外人说话。哎，他小天机算什么东西啊？就是个野种，吃软饭的，就当着自己认识长生道义，在那里作威作福，他算什么东西啊？你别忘了，他之前可是消失了八年，渺无音讯，现在一回来，得罪那么多人，他哪里怎么死人都不知道。李建明，而且这边说话了，你不是靠我给你养？家里还有我的舅舅吗？啊！你这一夜三半夜的翻我一了，你啊！哎呀，金平，混蛋东西，不应这样说爹爹。就算没有血缘关系，他永远也是我儿子。将来他不养我，我也不用你养老送终。我出去。大哥，你怎么打人呢？都弄死了，爹没一下。这钱，你们可以拿走。哎哟，天气回来了呀！我们呀，正在等你吃饭呢。就是那找大哥借了点钱，这不，表弟建明要结婚了吗？既然你都同意了，那自然是最好了。我刚听说呢，天气说我们都可以把那些钱带走。我们说啊，还是天气懂事，自己发达了也没有忘记照顾我们这些亲戚。舅舅，既然天气都同意了。那你俩也没有什么意见了吧？天弟，你回来了，饿了吗？妈现在得给你做饭去。爸，先不用了。我说的这些钱，你们确实可以带走，只不过有前提。什么条件？你说，这我们能做到的，一定做到。对对对，就算做不到，我们也可不会让做到。<笑>咱们是亲戚不假，但是。俗话说得好了，帮急不帮情。不如你们每人让我打包一条腿，那些钱给你们看病，算是救急了。怎么样？我很讲情情。怎么样？我很讲情情。天津，啊，金平，天津，你们去追出，该打，把钱给我放下。等到我看到我爸妈面前，放过你，再有下次，绝不轻饶。你听你难容。你我，要是没有成功道理，我弄死你！小姐，从今天起，我们断一绝。以前嘛，亲近也没什么亲近样子。原来，咱们没钱的时候。瞧不起他，现在咱们有钱，可他们一副这个样子。天弟，这个钱真的不应该给。不该，爸妈，这不是钱的事儿。我方才也说了，如果亲戚们真有个天灾人祸，急需用钱，咱可以帮。但是他们手脚齐全，就想着不劳而获，给他们钱还是害他们。哎，多亲戚多亲吧。你好，你说小虎正在招人，我们来应聘。你好，你说小虎正在招人，我们来应聘。我是种花的好手，你们应该需要一个花匠吧？我是小马，可以看家护院。还有我，我会变魔术。哦、这这，虽然我们是准备招人，但是这园林还没有修好。我们的招聘信息还没有放出去，你们是？天俊，你看这是？爸妈，你们先进去吧，我来处理
，天际啊，我看他们挺有眼缘的，留下来也可以，哎，哪怕不合适，也要吃个饭再走。这大热的天，都不容易啊。你们怎么找到这儿来了？是，哥，我们完成了上面的任务。上面也允许我们以普通人的身份享起年福，果然没让我失望。以你们的能力，应该会过得很好。再说，上面应该也不会让你们缺钱。那你们来这里做什么？我们想要留下来照顾二老，请龙总允许。不用了，天际啊，我准备的多、啊，让那几位留下来吃饭。好吧，正好这里也确实需要人手，以后就多劳各位费心了。多谢龙主，去吧，也好。有他们在，至少今天这种事情不会再发生了。毕竟我不可能一直都在萧家待着。哥，你什么时候回来的？小雪身上怎么突然会沾上邪气？你最近跟什么人接触了？我没接触什么人啊，我一直在学校。没事，哥只是逗逗你。哥，明天陪你去学校看看。不过明天虽然是周末，但是我要练舞，下周一就是舞蹈大赛了，所以可能不能陪哥哥太久。没事，哥只是想看看妹妹平时生活在什么样的环境里。都进来吃饭了，走吧，吃饭了。居然又是你们！什么人？又是你！三番两次毁我的好事，你到底想干什么、啊？这话应该我问你。平洲大学以舞蹈比赛的名义，选出最优秀的舞者少女，然后送来给你做炉鼎。这样的事情，你们干了多少回了？哈哈哈哈不足，人脑子转转很快。确实，每年他们都会在各地大学里选出精英、优秀的人力。我选到啥人？这个肯定是个机密，他原本要故意秘密的，但是什么鬼？什么目的？让不得假大的机密？到底想干什么？控师叔，你到底是什么人？今天我绝不会再让你跑！这罐子有古怪，罐子有古怪。仙姐，需要帮他吗？不必。如果他自己不能解决，那他也不配做那个女孩子，更不配进入我们的家。那我得给他送白铁。啊、哦，这样的人才能成为我海边心手里的兵刃。没有规矩的人要先戳戳他的锐气，也可以和贵妇管教。是，小姐。是我的错觉、啊。放开他！看来我万一被你拖住你太久，放开他！不想这样的，是你非要逼我。小子，拿命来！短时间增加这么多力量，你服用的什么东西？我。这人服用那奇怪液体后，竟需要我用全力才可一拳击杀，这东西绝对有问题。可惜。让他喝完了，只能带回去检测一下。小心！你怎么来了？正好我在新州处理事情，包子顺香水出事了，我就过来想着帮帮你。慕容小姐也知道，让我最近跟着你。
我我好像。你中毒了。我。怎么回事？这毒木怎么去不尽？联系长生道，让他来救人。是小雪出事了吗？小雪没事，吴英姿中毒。好，我这就安排。另外，查一下这府平州大学舞蹈大赛主办方。是。啊、叶青没在我手上，你想救他，就明天一个人来这个地方。一个人，当然。你以为你还值得更多人来对付吗？看来找你来的人什么都没告诉你。看来找你来的人什么都没告诉你。<笑>我查过你，八年前出国成为一名雇佣兵，手上有点功夫。不过在我面前。<笑>不可能！这个战斗你，你你你到底是谁？你不配知道。叶青梅在哪儿？带我去。跟我来萧天际，萧天际，你没事吧？我没事。你后背，别乱摸。衣服都炸没了，你背上竟然一点伤都没有，你到底是不是人类？你是怎么被抓的？我来是想找你的，我爷爷找到了行凶的下落。查死先生，你要替我们做主。对呀、啊，那个废物武力一生不容小觑，而且我们几家都损失惨重了，就连查死先生您不也损失了三亿美金吗？老子身边的老鬼也被萧天机那个杂种给弄死。查死先生，不瞒你说，白家已经请玉先生。哎，只要是机场不熟，玉先生其实毫无章法，我们不如联系联系他们吧。行了，我知道你们的想法，放心。光是他从我这里得到的好处，我就得让他一点一点的处处。哎，不愧是查斯先生，查斯先生，我们白家已经花了一个亿去请玉先生。呃呃，那个查斯先生，我们司马家也伤筋动骨了，实在拿不出更多了。行了，本公子在此，不需要你们二人多说。怎么了？诸位商量着怎么解决掉我？小天机，小天机，你怎么来了？又是，又是。
。要是查死先知配合的话，这次我分不回去。你想知道什么？这不是老鬼的木牌吗？说出你知道关于这个木牌和那个叫老鬼的人的所有事情。其实我知道的也不多。老鬼是我父亲给我摸的人，他说龙国高手众多，老鬼是负责保护我的。依我看。龙国这群人都是病夫，专门派个人保护我，简直是小题大做啊！你也是龙国人啊？不，我不是，我可不是龙国病夫。我早在十年前就拿到了漂亮的国旗了。你还知道什么？我还知道，老鬼经常去一个叫樱桃沟的地方。等等，我想起来了，你不能动我，我有漂亮的国旗，我是外国友人。你动了我，会引起外交纷争的。你果然没死，怎么又是你？来者何人？此人不非我教导的。主，是。好好看看你们师傅，根本就是拿你们做挡箭牌。又是这个液体，好自为之。嗯、你是怎么逃过我的勘察的？我都在你面前死过一回了。你还追究我无辜吗？你什么时候停止对普通人的迫害，我就什么时候放过你。你以为我想吗？再不听听见，我就会被组织放弃了。追不上组织的步伐，脱离也挺好，何苦纠缠？不过，你不懂吗？他不会这么轻易放过我的，不会的。都是你，都是你。一次，好坏人，我记得我，才会让他心如刀绞。哈哈哈哈哈哈！哈龙飞猪，你是？原来你能不知是？难怪，难怪你死追着给我放，没想到官方已经关注到了吧？你认识这个吗？你怎么会有这个呀？看看来调查他们已经不是天亮天了吗？二十多年前，拿着这个木牌的人，你可知晓？二十多年前。你你莫不是是他，是他，是他，哈哈哈哈哈！你你竟然是他的孩子！说清楚，他是。可惜。差一点我就知道我的身世了。结果之所，看来阳城受害者是那么苦毒可解了。这是足足有三十二人的名单。杨晨之前出事的掌权者们突然生命力开始急速衰退，爷爷希望你能出手救救他们。我们知道这个要求颇为不合理，但是里面有我爷爷一生的好友，希望你可以答应。若是你早半分钟，我都只能告诉你我没办法。现在吗？现在怎样？博医馆等我。十二生肖已有邪三，难道是以十二生肖作为他们组织的标志吗？我十二生肖。各自带有什么意义？夏天机，我带你进去。站住！
，李元兵，你干什么？人命关天，你快让开！青梅，我俩家境相当，门当户对。虽然你进过娱乐圈，抛头露面，不过我不介意，我愿意让你成为我李元兵的妻子。嫁给我吧！李元兵，你是不是有病？人命关天的时候，你给我来这出！青梅，你就是我的药，治愈我所有的病。别别别别别！哎，恶心了！呃，叶青梅。不要给脸，不要脸！我告诉你，李元斌，别说你今天选的时候不对，你就算换个时间问我，叶青梅也是一样的说法。我不嫁你，我现在有心仪之人，你不要一直死缠烂打。若是让我心仪之人误会，我让你吃不了兜着走。你心仪的是不是就是你旁边那个小白脸？你可想清楚，他是个有妇之夫，吃自己老婆软饭的废物。有妇之夫又如何？他只要真心待我，我便愿意跟着他。有夫之妇又如何？他只要真心待我，我便愿意跟着他。进来，放开我废物！喂，你干嘛手速那么快？李元斌，你干什么？肖先生，我父亲与其他老者情况一致，也被带到了火医馆，请肖先生出手相救。司马云天，你怎么能向他低头？玉言，你就不要跟着肖先生对着干了，连卡斯先生都。司马云天，很好，既然你选择了萧天际，那你司马家的人从此与我李家再也无关系，也请你把你的父亲带回火医馆。李元斌，国医馆何时你说了算了。我父亲是阁老，师傅是国医馆的话事人。国医馆收不收人，不过是我一句话的事情。我不说给你们开门，谁敢开门放你们进去？国医馆的话事人除了最得意的弟子就是李元斌，所以李元斌不发话的话，恐怕……那你此时表明跟我，李元斌不就是你父亲了？你又当如何？我父亲过来已经一月有余，若是国医馆有法子的话，他们也不至于束手无策了。听闻肖先生之前救醒叶家叶老，便斗胆过来一求。小姐，小姐，不好了，叶老晕过去了，请医生检查过，症状和国医馆的其他人一模一样。什么？怎么可能？哈哈哈哈！我就知道这个废物上次不过是瞎猫碰到的死耗子，这下子败露了，我看你怎么办。司马云天。这就是你背叛我也要讨好的一个废物。这就是你背叛我也要讨好的一个废物。若你信我，一会儿我再单独去给叶老治疗，定不会再有问题。我相信你。司马云天，恳请肖先生出手救治我的父亲。既然你依旧信我，那我便与你一次机缘。楚风川，出来！你你怎么直呼楚老名讳？何人喧哗？师傅。楚老，楚爷爷，楚老，外面有人闹事儿，夫人处理不当，让师傅忧心了。是何缘故？此人嚣张跋扈，声称能治好众位大人的病，还非要从正门入我国医馆。我告诉他正门不可入，他不听，这才影响到了师傅。楚爷爷，你别信他，明明是他。各位先生，我国医馆的大门，徐先生回答一个问题，才能决定开不开。问。看萧先生如此成竹在胸，难道已经知道病人所患是什么病，并且懂得医治之方，并且懂得医治之方？论医治之法，已是治病妙手，药到病除。这一点，萧某自问比不上。只不过，今日国医馆中这些人得的并不是病，江湖邪术还是用江湖手段，你可明白？你，此人不仅能够说出中医大人病中的隐情。竟还能如此轻松聚气传医，是位高人。行了，别浪费时间了。这个废物根本什么都不知道。来人，把这个骗子轰出国医馆去，还有司马云天的父亲一并丢出去。住手！老朽明白了。楚爷爷，你明白什么了？哼，我师父自然是看明白，萧天际就是一个骗子。快动手，把他扔出去！我让你住手，你没听见吗？师父，来人。小先生，请跟我来
站住！我不信这个废物会治病。萧先生手下留情，萧先生手下留情。他毕竟是阁老之子，年轻莽撞了些，还请您看在我的面子上，不要与他计较。咱们救人要紧，下不为例。来人！海家三小姐到。海小姐，您何时来了阳城？怎么未派人通知一声？在下也好安排人接待。敢问叶小姐，这时候怎么连只为庙堂之人医治的楚老都这？你们司马家这样的小家族，不知道这些倒也正常。海家乃是隐士家族，其家族早已超脱世俗、金钱、权力的范畴，都是以实力为尊的修行者。修行者，啊，海小姐您好，我是新州第一娱乐会所新皇国际的负责人白日夜，非常荣幸能够认识海小姐，这是我们新皇国际的 VIP 金卡，还请海小姐笑纳。这是我们新皇国际的 VIP 金卡，还请海小姐笑纳。太好了，攀上这样的隐士家族，我们白家要崛起了。你、你们，来人，快把这里清理了！此人不知进退，死有余辜。望海小姐息怒。这般蝼蚁还想攀附我们海家，不知好歹。岂敢靠近我们小姐？那你们未免也太不讲理了。今天不过恰好到此，不必管我，继续做你们的事儿。楚老，请带路。他们都在里面，是否需要我们备些什么？烦请核对一下名单是否正确。不错，名单跟国医馆收录的一模一样。医治结束也是他们休养的关键时候，需要保持绝对安静。我一个人进去即可，你们就在外面等着。白玉燕都死了，你还要为他买命？什么？雇主都没了，还纠缠作甚？别以为你随便说几句话就可以影响到我。原想饶你一命，既然你冥顽不灵，那就没什么可说。师傅，我刚刚联系了佛爷和道爷，两位马上就要赶过来跟你一同救出众位大人。我们快将那个废物扔出去，以免误了治疗。都解决了，好生休养，不出两刻钟就可醒了。多谢萧先生，多谢萧先生，以后司马家必以萧先生马首是瞻。走，快去看看我爷爷。转子，你不能走。你说治好了就治好了，里面诸位大人情况如何，等佛爷道爷来了自有论断。肯定是佛爷和道爷到了，定是佛爷和道爷到了。这，小阁老，那个。吞吞吐吐干什么？说，方才外面来了两个人，一僧一道，自称是受了妖精前来看病的。没错没错，就是佛爷和道爷，还愣着干嘛？还不快快请二位进来！已经走了。什么？怎么没有进来就走了？是不是你们狗眼看人低，怠慢了佛爷和道爷？不是的，是他们听萧天记在这里，留下几句话，一眨眼就消失了。他们留下了几句话。快说是什么话？他们问里面现在是什么情况。我说有个叫萧天记的年轻人正在医治。他们听了之后，先是佛爷说他们多此一举了，最后道爷说，既然萧先生在这里，那他们也不敢献丑，自当是退避三舍。接着一眨眼就消失了。不，怎么会？佛爷和道爷怎么会如此看重这个废物，连退避三舍都说出来了？诸位大人已经醒了，多谢小先生。只是老阁老
。虽然小阁老并不相信在下，在下也担心误了老阁老病情，当然不敢擅自动手医治。请你救我父亲。我是个废物，不敢出手。之前多有得罪，我李元斌正是向萧先生致歉，希望萧先生不计前嫌，救治我父亲。萧先生。老阁老毕竟是元老，功勋无数。为了这么一个不孝子孙，含了一位功臣之心，怕是不妥。老人家一生正气，可惜却被这样的人误了一身清明。老阁老，我救了，把他送到叶家吧。好，很好，萧天记是吧？很有骨气，能力也尚可。我要你不管你想做什么，开口之前是不是应该做个自我介绍？不管你想做什么。开口之前，是不是应该做个自我介绍？影视八大家族，你来自哪个？以及你的名字？不得无礼。我是海家三小姐海冰心，现在我给你个机会加入海家。理由？我觉得你还不错，想招纳你为海家效力。凭什么？人间虽好，但像你这样的人，应该有更高的追求。加入海家呢，可以给你更大的舞台。通过一定的考验，甚至有机会进入传说中的鼓舞圣地。每个影视家族背后都直通一个鼓舞圣地，相信你不会不知道吧？进入鼓舞圣地，应该是你，也是你们城市所有的母秀终极梦想吧？那才是真正的殿堂。那你海家背后是通往哪一个鼓舞圣地？这个暂时不能告诉你。今天我能说的已经够多了。不过呢，只要你好好努力，以后有的是机会知道更多的事情。我知道你的妻子很漂亮，身边也有一大半女孩围绕。不过红粉窟窿，这些都是过眼云烟罢了。我可以在此多留三日，给你时间去安排生活事儿。办妥这些呢，三日之后我还在这儿等你，如何？三日之后我还在这儿等你，如何？小姐，要不要再考虑考虑？我们海家可不是什么阿猫阿狗都能进的。绿碧，虽然萧先生加入海家之后，只能先从最外围的护院侍卫做起，但凭萧先生的天赋和资质，说不定未来有很大的成就。你不可对他无礼。是，萧谦。萧先生，你现在可以给我一个答复了吧？如果下次有机会再见，我希望你注意跟我说话的态度。我萧某七尺之躯，捍卫万里山河无恙，保护大夏亿万子民安居乐业。这亿万子民也。同样包括你们隐士家族，以及你们背后那些所谓的鼓舞圣地众，你们能隐士安居，是因为有人替你们负重前行。不要不知道感恩。你说什么？道不同不相为谋。我现在给你的肯定答复就是：别说请肖某去给你们看家护院，即使请我去做你们的家主，也要看我肖某的心情。再说一句，陈氏不是你们的法外之人。如果让我知道你们暗中兴风作浪，那肖某职责所。一经发现，严惩不贷。站住！站住！海小姐，还请手下留情。你们想干什么？弄死他！弄死萧天机这个废物！萧天机，很好，你很狂。不过你想清楚了，你得罪的不是一个普通家族，而是一个隐士家族。那又如何？天机，你怎么在这儿？小姐是记者。算你走运。你怎么在这儿？你怎么来了？我听说大明星叶青梅在这里，想跟她谈个合作。叶小姐，我代表天域集团，想邀请你做我们药妆品牌的代言人。这是我出你的合同，你可以看一下。可是我公司已经代表我跟奥斯集团签约了。既然这样，那就违个约吧。不知道要赔偿多少违约金。完全不用，所有违约金我们李家一律承担。那就好，你现在这家公司还想待吗？不想。那就出来吧，自己开个公司。这叶青梅可以直接解约。此外，我们李家资助十个亿，并提供一整栋大楼作为办公场地，满意吗？慕容小姐，只要您不嫌弃，我叶青梅终身无偿为天域集团代言，那真是太好了。孟小姐，刚刚的画面已经拍下来了，回去剪辑一下就可以发布了。那我先回去了，最近集团的事情有点多，等你回东周再见，拜拜，拜拜。齐老。
：“楚风春见过齐老，是什么风把您吹过来了？可是有上意要传达。”楚老客气了，我齐某一介布衣，这次没给你带来上风的意思，我的楚国衣。这次我就是来四处看看，没想到还是惊动了上面，请齐先生和上面放心，李阁老他们都已经痊愈。关于他们发病的原因，我也会尽快查清楚。嗯，那便好。齐老，您一路辛苦，请里面奉茶。萧先生尚立于此，齐某怎敢？那齐先生，我去备茶。我去车上等你，萧先生。齐某晚来一步，让您受委屈了。委屈谈不上，凭这些人，何德何能，能给我萧天记委屈？萧先生说的是。先生，您真的不去见见那位？那位虽然没有点名，我临行前，那位却不经意的说着。上一次见小先生，还是你进京述职，这一晃都三年了，看得出来啊，他的心里还想着你呢。青山知我意，我知青山心。如今萧某重任在身，各方势力搅局，尚没有摸清底细。你转告他老人家，待萧某肃清寰宇，海晏河清。到时候一定要把三年前那盘残棋下完。是，齐先生此来还想了解这里的事情真相吧？我不能让你白跑一趟，给你个最终答案：南方巫国。您的意思是有人下蛊？他们身上佩戴的物品，或是玉佩，或是符箓，皆被下蛊。原来如此。还有些事情我还没查清楚，就不说出来，惹那位烦心了。老朽明白，那老朽告辞了。老大，不好了，不如玉和萧雪被人劫走了。那人留下条子，说让你一个人去一个地方。你来了。他们人呢？我还以为你自信到什么都不怕呢，没想到还是有让你怕的东西嘛。我记得我警告过。不过凡夫俗子。你不会以为真的能威胁到我吧？要不是我们隐氏家族不可向普通民众公布，上次我们就不会那么轻易放过你。他们人在哪儿？也要让我问第三遍。如何？你也想对我做什么不成？小子，小心！给我弄死他！啊<笑>上次那个邪兽是你杀的，为什么？你说什么？我,我听不懂。说，你知道什么？住手！住手！海家背后真人很强大，现在无疑直接对上，你可知道这海心心只有多少？你算什么东西，竟敢要挟我,我！我警告你，赶紧放了我，不然海家是不会放过你的。你知道些什么？上次为什么要杀那个邪修？好，不说是吧？海小姐，我荒郊野岭，孤男寡女，你长得也不赖，现在还无法动弹。你觉得我萧某是不是个男人？你想做什么？我警告你，你不准碰我！海小姐，我是个正常人，就是不知道这隐士家族的女人，跟凡尘之中的普通女子有何区别？你你禽兽！说，你知道些什么？呸！呸！海冰心，我警告，我萧某不是一个好脾气的人，别说是你海冰心，就是你整个海家，我是端不了。小天姐，你赶紧放了我！这个人你对付不了。又是一个隐士家，原来是找海小姐，你麻烦他。小天姐
。你不会把我交给他吧？把海小姐交给我，我可以不杀你。你凭什么觉得你能杀掉我？这是你自找的。阎王剑，你到底是什么人？还是不说？你不会动我的，萧天姐，你不会以为这样我就就范了吧？海小姐，那你可看好我萧某，会不会动你？住手！肯说了吗？我不是不想说，只是我知道的也不多，只知道你的身世和隐世家族有关。上次那个邪萧不是我杀的，不过我确实在你身边。这邪萧，谁故意暴露我的行踪？小姐，小姐，那是你的簪子。有人陷害我，今天不宜露面，先撤。你说你也是被害的？我真的不骗你，那邪修之事，我们海家也在调查。你跟踪我？我就是在调查途中发现你的，所以……也就是说，你也不知道我的身世。虽然我不清楚，但我们海家也在调查此事。隐世家族背后的实力还是很强大的，调查到了不少信息。不过呢，你不是我们海家的人，我不能告诉你。我用条件跟你换也不行。我用条件跟你换也不行，你放了我吧。凭什么？你又不会对我做什么。与其在这儿耗时间，不如回去放了慕容玉，好消雪。你答应入我海家，随我一起调查你的身世和邪修的事情，两全其美。我不相信你，而且我不入海家。或者你入赘我海家也行啊。<笑>没想到你也有窘迫的时候嘛。虽然不能入你海家，但是我可以跟你去一趟海家，与你海家做一笔交易。什么交易？这你就不用管了，你只要带我回去见你们海家的当家人就可以了。好，那我就回去了，你也回吧。你的妹妹和老婆都已经安全回去了，两天后我来接你。这个海冰心，你说的点啊，你还能干什么好事？让你帮忙带两天孩子，你居然故意把孩子推倒，你看是不是？就这些，年下去是五六岁孩子啊！我根本没跑，那么是他们自己摔呢？我根本没跑，那么是他们自己摔呢？哎呦喂，这个就是我的女儿，联合外人，啃我们自家的家产也就算了。连亲戚家的孩子放过呀，妈，我们家好好的，现在家不成家，公司也落入外人的手里，我们现在都失业了呀。说什么每年分红，到现在一分钱都没有见着，家里锅都起不开了。你们想怎么了？咱们今天就做不了。外孙女了解平时不熟的动一根手指，今天被你打成这样，医药费和精神损失费得赔一百万吧？就是姐，五六岁孩子被你打成那样，说不定还有心理阴影呢，还要请心理医生。除此之外呢，公司每年百分之一的干股分红不变。每个月给我一百万做生活费用，还有我的养老费用。我和你爸爸两个人加在一起，每个月两百万。妈，你们太过分了！不分，我还没有好好给你算账呢。好好的建材生意你不做，你非要转型搞什么药妆？现在公司挣了一分钱了吗？我还没有好好说你呢。说起这个我就生气，不容集团。可是我和你爸爸半辈子的心血，以后每个月给我卡里打两百万，我可以什么都不用管
，所以你瞎折腾。你热闹啊！你热闹啊！你你你干什么？你干嘛？委屈你了。我有一个方案，你听听看。我都想听听你有什么方案，有什么话可说。当初我答应你们，每个人百分之一的股权。现在你们不是不想要了吗？那好，一个亿，每个百分之一的股份。如果你们愿意，你们不行。爸，你不会骗我们吧？你进来。我签，我签。算你们识趣。哎，别让他们良心发现，赶快吧。智慧，这股份拿在手里也没有多大用处，换了钱呢、啊，咱们还可以东山再起。好了，天宇高叶小姐已经适应过了，效果非常好，相信推出之后一定会火爆的。另外，她想亲自带队进入工厂，拍摄最真实的宣传片。你最近是太好了。另外，这卡里有三十亿。另外，这卡里有三十亿。叶青梅要来代言药妆产品，三十个亿。是啊，叶小姐还说了，她以后终身免费为天宇集团的药妆产品进行代言。叶小姐说，这个卡是那几位给的，为感谢您的救命之恩，请您务必收下。既然这样，这钱就当给天宇集团投资了，那百分之一的股份就给青梅吧。那我就不客气了，你可别小瞧这百分之一的股份。天际说，三年之内能让公司市值达到万亿，百分之一的股份可就是百亿美金哟。好的，我这就去告诉叶小姐。你要卖股份是吗？嫌少了吗？要不你开个价，十个亿以内都可以。不不不不，我不卖，我又不缺钱卖什么股份呢、啊？可惜了。李女士，根据方才的公证条款，你名下百分之一的股权已经不属于你了。你如果想要违约，股权不但要不回来，只怕连一个亿的酬金也拿不到。开门吧以前你不要我，是想保住我原本的身子，好突破午休。可我现在已经是午休的体质了，难道还不行吗？是我不行。我，你说什么？真的吗？你竟然不行？你误会了。不是那个不行，是是不能。难道咱们不是合法夫妻吗？有什么不能的？我的身体怎么跟你说呢？一旦天雷勾动地火，难以控制。只怕你要三个月下不了床，觉得可以承受吗？你们男人都喜欢这么吹的吗？行，来吧，我倒要看看你有没有那么强。不是跟你吹，是真的。那既然这样，我们赶紧起来练功吧。这样就可以早点儿。早点什么？有些事情我必须亲自去做。我离开一段时间，包子他们留给你，注意安全。我等你。